మరణం చివరి మజిలీ కాదు అని చెప్తున్నారు ఎవరు బైబుల్ భక్తులు మనం చివరి మజిలీ అనుకుంటాం కనుక భయపడిపోతాం కళ్ళు పెద్దవి చేసేస్తాం నోరు ఆహ్వించేస్తాం చేతులు బిగించేసుకుంటాం నాకు బతకాలు ఉండండి డాక్టర్ గారు అని వాడి చేతులు కాళ్ళు కలిగి పట్టేసుకుని నన్ను బతికించండి ఎంత డబ్బు అయిపోయినా పర్వాలేదని బతిమలు ఆడుకుంటాం కానీ విశ్వాసి పరిశుద్ధుడైన వాడు దేవుడు కుమారుడు త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ మరలా వస్తాను దీన్ని మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడండి వీడికొని చెప్పి వెళ్తున్నాడు ఎవరు విశ్వాసి వెళ్ళిపోతున్న నేను మరలా వస్తానన్న సంకేతం వాళ్ళకి తెలుసా అంటే ఎస్ వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరికి విశ్వాసులకి తెలుసు వాళ్ళు ఎందుకు భద్రం చేయమంటున్నారు వస్తామన్న ఆశ వారి గుండెల్లో ఉంది మన మరణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి కొల్లు మీరు అన్న మూవీ చచ్చిపోయి కూడా ఎవరో చచ్చిపోయినాడు భయంతో చచ్చిపోయాడు భయపడుతూ చనిపోయిన వారు కళ్ళు మూతలు పడ గుర్తుపెట్టుకోండి బతకాలన్న ఆశ ఉన్నవాడు నోరు ఎల్లబడి చచ్చిపోతాడు వాళ్ళ బాడీని చూస్తే మనకు కనబడుతుంది వాళ్ళ చేతులు బిగిసిపోయి కొందరు చేతులు ఇలా బిగిసిపోయి కనబడతాయి వాళ్ళు ఏంటో తెలుసా ఆశ బతకాలి మరణమే కనబడుతుంది కానీ విశ్వాసకు ఒక విషయం కనబడాలంట ఈ మజిలి చివరి మజిలి కాదు ఈ మజిలి మరలా రాబోతున్న మజిలియే అది యోసేపుకి తెలుసట నేను వస్తా ఖచ్చితంగా వస్తా ఐగుప్తి లోకమైతే ఈ లోకంలో ఉంటున్న మనం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అమాయకంగా లోక సముద్రులుగా చనిపోకూడదట మనం వస్తామన్న నిరీక్షణతో చనిపోవాలి క్రైస్తవ్యంలోనికి పెట్టొచ్చింది పెట్టి ఎందుకు వచ్చింది బాక్స్ చాలామంది కాల్చి చేస్తారు ఇసిరేస్తారు పాడేస్తారు దేహమే ఉందండి పాడైపోతుంది కానీ క్రైస్తవ విశ్వాసంలోనికి ఆ నిరీక్షణ ఎట్లా వచ్చిందంటే చేస్తున్న ఆచారంగా చేస్తున్న వారికి మనకు తెలుసో తెలియదో కానీ పితరులకు మాత్రం ఒక విషయం తెలుసు ఏంటో చెప్పినా ఇప్పుడు నిద్రిస్తున్న ఈ మనుష్యుడు మనలో ఒక రోజు లేస్తాడు అందుకే ఈ దేహాన్ని మేము ఊరకే వదిలేము అన్న ఒక సంకేతం లోకానికి మేము నిరీక్షణ కలిగిన వారు మా గురి మరొక జీవితం ఉంది నిద్రించిన మా బంధువు మా విశ్వాసి మరలా లేస్తాడని క్రైస్తవ పితరులకు తెలుసు కనుకే పెట్టి అని ఒక సంస్కృతి వచ్చింది మిగిలిన వారికి ఆ నిరీక్షణ లేదు కనుక కాల్చేస్తారు బూడిద చేసేస్తారు కలిపేస్తారు కానీ క్రైస్తవ విశ్వాసం బైబుల్ విశ్వాసం ఏంటంటే మేము నిద్రిస్తున్నాము కానీ మరల ఒక రోజు లేస్తాం అప్పటి వరకు భద్రం చేయాలన్న ఒక ఆశతో ఆ పెట్టిన రెడీ చేస్తాం మనం గమనికి ఏంటంటే లేస్తామన్న ఆలోచన ఎప్పుడు వరకు ఉందో చెప్పిన పాత నిబంధనలో అరకొరగా ఉండి మరణమే ఏలుతున్న కాలంలో పరిశుద్ధులే మరణం మీద ఇంత దిక్చూసి కలిగి జీవిస్తే చావునే చంపి మరణాన్నే మరణంతో కొట్టి మరలా తిరిగి లేచి నిలబడి ఆయన ఎందు మనం విశ్వాసం ఇచ్చిన మనం ఇంకా మరణాన్ని చూసి గజగజ ఒలికిపోతున్నాం అంటే నన్ను అడిగితే మనకన్నా ఎవరు బాగున్నారు ఆ పాత నిబంధన భక్తులే బాగున్నారు మరణ ఆ దినాల్లోనే భయం లేకుండా మరణ పోళ్ళలోకి వెళుతుంటే మరణాన్నే చంపిన వాడిని చూసి నమ్ముకున్న మనం ఆ నిరీక్షణ కలిగిన మనం మనం ఎందుకు మరణాన్ని చూసి భయపడుతున్నాం ఎబ్రీ గ్రంథకర్త ఏ మోటివేషన్ ఇస్తున్నాడు సంఘానికి అంటే అరే మరణం చివరి మజిలి కాదని చెప్తున్నాడు యాకోబుని చూడండి యోసేపుని చూడండి అదిగో మరీ శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం కోరిన ఆ స్త్రీలను ఆ పురుషులను చూడండి వాళ్ళు ఏం అడిగారట ఆ శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం కావాలి మరలా మా పిల్లలను బ్రతికించండి మా యజమాని బ్రతికించండి అని అడగలేదట ఆ ముగుస్తున్న అధ్యాయంలో మాట్లాడతాడు ఏమని ఇదిగో మేము ముగిసిపోతున్నప్పుడు ఎలా ముగిసిపోవాలి ఇక అయిపోయింది అన్నట్టుగా మేము ఒకటి లేదు మరలా మాకు శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం కావాలి అవసరమైతే ఇప్పుడు చంపేయండి అన్నట్ట రంపాలతో కోసేస్తారా కోసేయండి అని అడిగారట రాళ్ళతో కొడతారా కొట్టండి అడవుల్లో బట్టలు లేకుండా ఉండాలంటే చర్మపు చొక్కాయలు వేసి తిరిగేస్తామంటే అది లేదు ఇది లేదని మేము బాధపడం ఉన్న దాంతో తృప్తి పొందుతాం మాకు కావాల్సింది మరీ శ్రేష్టమైన పునరుత్తం చావు అంటే మనకు భయం ఉంటే చెప్పండి చావు కూడా దేవుడు దేవుడు కదా సీకటం చూసి భయపడిపోదు మరి అదే విశ్వాసం సీకటంలో నేను ఏమి ఎత్తుకెళ్ళిపోతుందని అసలు నేను ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్ళాలనుకుంటారా నిన్ను నన్ను తీసుకెళ్ళలేరు చీకటి అంటే భయం పాము అంటే భయం అన్ని భయమే గుర్తుపెట్టుకో విశ్వాసులకు ఉన్న వారికి అసలు భయమే ఉండదు సముద్రం అల్లకుల్లాలమైపోయిన పౌలు భయపడలేదు 
పాము కరిసేసినా భయపడలేదు మొన్న ఒక ఫస్ట్ గొడవ వెళ్తే ఒక ఒక అక్క చీలోకి వెళ్ళిందట కోత పోస్తుంటే పాము కరిచేసింది రత్తపొడలు అంటారు చూసారా అవి దుబ్బుల్లో బతుకుతుంటాయి ఆ రత్తపొడ కరిచేసింది నిజానికి రత్తపొడ కరిస్తే రక్తం అంతా విరిగిపోతుంది చరం అంతా మచ్చలు వచ్చేస్తే చచ్చిపోవాలి దానికి వైద్యం కూడా తక్కువే గమ్మత్తుండి చెప్పిన కరిసిన మచ్చ ఉంది బాడీకి మాత్రం ఏం కాదు బైబిల్ ఇచ్చిన సెలవు ఏంటి చెప్పిన ఆయన ఎందుకు నిరీక్షించిన వారిని విశ్వసర్పాలు కూడా ఏమి చేయవాడు కావాలని కనిపించుకోకూడదు అది తప్పు దేవుని పరీక్షించడం అవుతుంది అలా కనిపించుకోవడం కాదు నిజంగా ఆయన ఎందుకు మనం నిరీక్షించితే ఆయన ఇంతకాలం మనం బ్రతకాలని ఆయన కోరుకుంటే ఆ టైంలో ఏమి జరిగినా విశ్వాసకి ఏమి కాదు ఎందుకంటే వెళ్ళిపోవడానికి ఎదురు చూసే మనకి ఏమైతే ఏంటి విశ్వాసి మదులో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రభువుని అందు పూర్తి విశ్వాసం పరిపూర్ణ విశ్వాసం నుంచిన వాడు చావు కోరిక ఎదురు చూస్తాడట విశ్వాసం లేని వాడు అప్పుడు వచ్చేసింది అనుకుంటాడు ఏంటది బాగానే తినేవాడిని అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ అని ఎలాగైపోయినట్టంటే అలాగైపోతావు కానీ గుర్తుపెట్టుకో నిజముగా ప్రభువుని అందు నిరీక్షించిన వాడు ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తాం కానీ మన మజిలీ ఎలా ఉందో చెప్పినా అందరం విడి చల్లలేదన్న బాధ మనకి ఉండిపోవాలన్న బాధ ఎంత ఉండిపోదాం అనుకుని ఉండగలం అని చెప్పండి ఉండలేం ఆవిడ ఏడుస్తుంది అంటే ఎవరు వాళ్ళ ఆవిడ మా దేవుడిని ఇక్కడే ఉంచండి అంటారు పోనీ దేవుడమ్మ ఉంచండి ఉంచుతారా దేవిలా కనబడతారు ఒక రెండు మూడు గంటలు దాటితే దేహం ఈ దయ్యాన్ని తీసుకుని అంటారు మనసులో దేవుడే కానీ ఉండాలనుకున్నా ఉండగలమా చెప్పండి కానీ మీరు ఉండాలనుకున్నా ఉండే ఒక స్థలం ఉంది ఏంటది ప్రభు ఉండే సన్ని అందుకే చివరి మజిలీలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం చనిపోతే మన వెనక మన చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కదలాలి మనం చనిపోతే ఇజ్రాయేలుగా అనగా దేవుని కుమారుడిగా చనిపో